সম্মানিত ইসমাইল হোসেন ভাই আল্লাহ আপনাকে আপনার প্রতি রহম করুক দয়া করুক আপনাকে দিনের প্রতিশ্রুত রাখুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে পাশক্ত নামাজ সহ শরীয়তের সকল বিধানকে সুন্দরভাবে মানার তৌফিক দান করুন আমিন হ্যাঁ যে ব্যক্তি এত ভয় করে যে চল্লিশ বছর হয়ে গেছে নামাজ পড়ে নাই এটা তো তার জন্য এখন খুবই সুসংবাদ কথা অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে আলহামদুলিল্লাহ এখন তার মনে ভয় হয়েছে এখনো তার মরণ আসে নাই মৃত্যুর শয্যা মৃত্যুর শয্যায় শুয়ে যায় নাই অথবা গর গর মৃত্যুর গর গর আসে নাই এটা তার জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর বিষয় আল্লাহ তার জন্য আল্লাহ তার প্রতি রহমত নাজিল করছেন যে তাকে ভয় দিয়ে দিছেন আল্লাহ কিন্তু দুঃখের বিষয় হইল অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইল সত্য বা পরি দুঃখের বিষয় হইল সত্য যারা মৃত্যুর কলেজ চলে গেছে গা মরণের সময় উল্টা ফুলে বলে যায় নামাজ দূরের কথা নামাজের বিরুদ্ধে বলে যায় গা হ্যাঁ এইটাই হলো বিষয় তার জন্য সবাই গিয়ে বিষয়ে যদি এখন সে যেহেতু ভয় আসছে আর সে এখন যদি সে ভালো পথে চলে আসতে পারে তাহলে তার জন্য সবাই গিয়ে বিষয় আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তো অবা কবুল করবেন কোন পর্যন্ত একবারে মৃত্যু গর গড়া না আসা পর্যন্ত আল্লাহ তো অবার দরজা খোলা আছে এমনিভাবে সারা পৃথিবীর সারা পৃথিবীর মুসলিম হোক অমুসলিম হোক যারাই অপরাধী সকল ব্যক্তির জন্য সূর্য পূর্ব দিক থেকে যখন পশ্চিম দিকে উঠে যাবে তখন তো আবার দরজার বন্ধ হয়ে যাবে তখন আর তবা করলে আর কাজ হবে না তাই প্রত্যেকটি ব্যক্তি মৃত্যুর গর গর আসার আগ পর্যন্ত তো আবার সুযোগ আছে মৃত্যুর শয্যায় শুয়ে গেলে শেষ ওখানে আর গ্রহণযোগ্যতা কোনো হবে না কোনো ব্যক্তি যদি যেহেতু তবা আল্লাহ কবুল করেন আল্লাহর কাছে খালেজ দিলে তবা করতে হবে আর আল্লাহ নিজেই ডাক দিয়ে বলছেন ওইনি গাফার উল্লিমান তাব ওয়ামানা আমিলা সলিহা আমি তো গাফার আমি ক্ষমাকারী আমি ক্ষমাকারী কার জন্য যে ব্যক্তি ক্ষমা চাইবে মাপ চাইবে ভুল থেকে সংশোধন হয়ে আসবে ফিরে আসবে তার জন্য আমি ক্ষমাকারী আমি গাফার কিসের জন্য এই জন্য আমি গাফার আমি ক্ষমাকারী আর হুয়াল্লা দিয়ে এক বলো তওবা দিন আমি বাদী তিনি তো আল্লাহর বান্দার পক্ষ থেকে তওবা কবুল করেন সুতরাং এখন আমাদেরকে সংশোধন হতে হবে সে ব্যক্তি যদি এখন পাশক্ত নামাজ সহ নিজের আমলকে পূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনে চলে আসে এবং ইসলামকে সুন্দরভাবে প্র্যাকটিসের মধ্যে চলে আসে ইসলামের বিধানগুলি সহিভিত্তিক এবং বিশুদ্ধ মতে বেদাস ক্লিপ্ত হইলে উল্টা বললে চলবে না বেদাশ্রিক মুক্ত জীবন যাপন তাও বেদাস শরিক থেকে মুক্তি লাভ করে তাওহিদ ভিত্তিক সহি আকিদা ভিত্তিক নিজের জীবন যাপনকে সাজিয়ে আল্লাহর কাছে পিছনের ইতিহাসের জন্য মাপ চায় তাহলে আল্লাহ সুবাহনা ও তালা অবশ্যই মাফ করে দিবেন এবং আল্লাহ এই সম্পর্কে বলেছেন ইল্লা মানতাব ওয়ামান ও আমিলা সলিহা যারা অন্যায় অতীত অতীতে করেছে তাদের জন্য তো যদি তবা না করে শাস্তি ইত্যাদি তারপর আল্লাহ বলছে হ্যাঁ যে ব্যক্তি তবা করলো ইমান আনলো আল্লাহর প্রতি সুন্দর বা বিশ্বাস ঠিক রাখলো আমিলা সালে ভালো আমল করলো তাহলে পিছনের সমস্ত ইবাদ্দিল্লো সাইয়াত হাসানাত তার ওই পিছনের সাইয়াত অন্যায়গুলোকে আল্লাহ সবাই পরিণত করে দিবেন আল্লাহ আল্লাহ পুরস্কার কত এই জন্য তিনি আল্লাহ তবে শর্ত হল ইসলামী জীবনযাপনে তাকে ফিরে আসতে হবে নন্ট বল্টু চল্টু করলে চলবে না ইসলামী পূর্ণ জীবনযাপনে তাকে সব দিক দিয়ে পরিবর্তন হতে হবে এবং তার জীবনকে সুন্দরভাবে ঢেলে সাজাইতে হবে পাশক্ত নামাজ সহ বেশি বেশি নফল নামাজ পড়া কোরআন তেলাওয়াত করা কোরআন বুঝি তেলাওয়াত করা ভালো কাজে চলে আসা জিগরাজ গারা থাকা অতীতের কথা স্মরণ করে আল্লাহর কাছে মাপ চাওয়া ক্ষমা চাওয়া এবং ভালো ভালো পরিবেশে ভালো পদের থেকে সুন্দর জীবনযাপন করে আসা তাহলে আল্লাহ সুবাহতাল অবশ্যই তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে সেই সুসংবাদ পাবেন বলে আশা করি আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে সবাইকে মাফ করে দেয় ক্ষমা করে দেয় আমাদের জীবনকে সুন্দর পথে আল্লাহ সন্তুষ্টময় পথে ব্যয় করার তৌফিক দান করুন হাজ ও সাল্লাহ তালা নবীরা মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইবরাকাত